Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku dengan judul Dahlan Juga Manusia Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan Karya Ibu Siti Nasyiah yang akan saya baca ini adalah pada jilid tiga atau pada bab tiga dengan judul Sengaja Diasingkan Sore yang indah, cuaca sekitar karah agung juga cerah Liputanku juga beres semua Kala itu aku sengaja datang ke kantor agak siangan Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kalau tidak salah untuk pulang ke rumah nanggung Maklumlah acara press conference dengan SCTV di kantornya kawasan Darmo Indah Yang berlangsung pukul 12 siang baru saja usai Pikirku daripada mampir rumah lebih baik langsung menuju ke kantor karena lebih dekat Sebab malamnya ada artis ibu kota Yani Syara manggung di Klub Deluxe itu berarti semua pekerjaan harus dirampungkan sebelum meliputan malam hari Biar tidak ada tanggungan Usai ngetik berita SCTV dan kasus gonjang ganjeng penggantian ketua Parvi Jatim Aku pun leha-leha di tempat tidur yang ada Sambil melepas lelah sejenak Kunikmati televisi ukuran 20 inci yang menyiarkan berita belum jenak istirahat, tiba-tiba Pak Hin berteriak memanggilku. Siti, Suar, suaranya mengebas, hanya saja intonasinya sama dengan Pak Bos, keras dan panjang. Ternyata virus teriak-teriak sudah mewabah, menulari Pak Hin. Buktinya, Pak Hin yang kala itu jabatannya direktur, Halaman satu ikut-ikutan teriak Jika memanggil namaku Bedanya Pak Hin memanggil nama depan dari nama asliku Siti Nasyiah Sedangkan Pak Bos terbiasa memanggil inisialku Ita Ada perbedaan mencolok jika mendapat panggilan Pak Bos dengan Pak Hin Bila dengan Pak Hin aku bisa lebih santai Bahkan aku berani menjawab dengan kalimat yang tidak kalah panjangnya Iya Sahutku seolah bersaing kencang-kencangan suara Bergegas aku hampiri arah suara Kulihat Pak Hin sudah duduk di meja bundar yang ada di komputer Di kompartemennya Tangannya sibuk membolak balikkan kora dari berbagai media Sili berganti dibuka satu persatu, semua koran disimak, semua media dibuka. Rupanya Pak Hin belum sempat membuka-buka koran hari itu. Maklum saja, wartawan senior asli Sidoarjo itu baru saja usai mengikuti rapat redaksi di ruang perpustakaan. Melihat Pak Hin sibuk, aku ikut-ikutan sibuk membolak balik koran yang sudah dibacanya. Ti, mulai hari ini. Anda tidak boleh duduk di dak hiburan, di desk hiburan. Anda harus pindah di meja paling depan. Itu mejanya Mbak Umi, kata Pak Hin sambil menunjukkan meja kerja sekretaris redaksi Jawa Pos. Memang, meja Mbak Umi berada di paling depan. Selain lumayan lebar, meja kerjanya juga dilengkapi dengan komputer dan meja cukup luas. Bentaknya... Uh, maaf, bentuknya seperti buah terong Istimewanya di depan meja Terdapat dua buah kursi tam Selain deskripsi Tugas sebagai seorang sekretaris redaksi Mbak Umi juga punya tugas Menerima tamu-tamu yang berkaitan Dengan keredaksionalannya Makanya Layaknya jika Layaklah jika mejanya Dilengkapi kursi tamu Tidak pernah sepi, meja Mbak Umi selalu disibukkan Dengan berbagai kegiatan Maklumlah setiap surat, kupon pembaca, menulis, kontak jodoh atau lain-lain ada di meja Mbak Umi Tugasnya bertumpuk-tumpuk tidak terkecuali masyarakat yang komplain 
pemberitaan atau kunjungan kerja dari berbagai lapisan yang ingin tahu lebih detail tentang redaksi Jawa Pos menjadi tugas Mbak Umi. Meja itulah yang diberikan padaku untuk kududuki. Sempat aku bertanya pada Pak Hin, apa alasan pemindahan tempat dudukku? Karena menurutku pemindahan tempat duduk dari belakang ke depan bisa diartikan sedikit menghambat kerjaku. Maklumlah, komputerisasi kala itu tempatnya di awal 90-an tidak secanggih saat ini. Belum ada sistem jaringan atau online. Untuk mengetik harus pakai disket atau floppy disk. Bentuk disketnya juga besar, ukurannya kira-kira 10 kali 10 cm. Kebanyakan warnanya hitam, tipis, dan lentur sehingga mudah rusak. Bengkok sedikit saja data yang ada di dalamnya tidak bisa dibaca oleh oleh hang atau hang. Untuk itulah setiap kali usai mengetik disket harus disetorkan ke redaktur untuk diedit. Makanya dalam satu kompartemen terdapat beberapa bagian. Selain wartawan juga bertugas mencari dan menulis berita, juga ada redaktur. Selain itu juga ada copy editor petugas bagian pemenai bahasa dan sekaligus bagian layout makanya tempat duduknya juga harus jadi satu untuk mengefisienkan kinerja jika tempat duduknya berjauhan pastilah harus wirawiri menyodorkan berita ketika alasan itu kesumpaikan pada Pak Hin redaktur bertubuh gembul itu menjawab enteng krisi enawak dewe iki Artinya risih kita ini Sekalian Anda bagian terima tamu kalau ada yang datang Katanya sambil tangannya seolah mau menjewer telingaku tetapi tidak jadi itu Setelah berkata demikian Pak Hin ngeloyor pergi dengan ultimatum Perintahnya harus segera mungkin dilaksanakan tanpa boleh bertanya-tanya lagi Sejak itu aku pindah di kursi paling depan Meja yang jadi jujukan para tamu dari luar Meja tempat orang bertanya-tanya, meja tempat menyetor kupon dan surat-surat, serta meja tempat orang komplain dan marah-marah jika ada berita yang kurang benar. Sejak itu, aku tak hanya jadi wartawan hiburan, kerjaku merangkap-rangkap, ya terima tamu, ya bagian pengaduan, ya sekretaris kecil-kecilan. Sebagai wartawan, aku diasingkan dari habitatku. Ternyata alasan pemindahanku sederhana saja. Trio Bumber merasa terganggu dengan teriakan halilintarnya Pak Bos. Trio Bumber merasa tidak nyaman dengan teriakan-teriakan dari pemimpin redaksinya. Lah, tapi kenapa aku yang harus dieksekusi? Kenapa aku yang harus dipindah? Kenapa tidak berani menegur atau bicara baik-baik dengan Pak Bos? Kok malah aku yang dipindah? Tanyaku tak henti-hentinya. Pertanyaan demi pertanyaan mengelayu di benakku, tapi yang namanya anak buah tak hendak membantah atasan. Perintah pimpinan itu kulaksanakan dengan segenap jiwa raga. Aku pun pamit pada Mas P.O. redakturku. Yo wes dok, kirim-kirim paket ya, kata Mas Budi. Ada ledekan, ada sindiran, ada guyonan. Ku kemasi barang-barang pribadiku saat itu juga pindah ke meja Mbak Umi. Terasa sekali jika aku benar-benar diasingkan dari habitatku. Des hiburan. Bila aku sudah pindah, akankah teriakan hari lintar Pak Bos berhenti? Akankah suara lentangnya berkurang? Suara lantangnya berkurang? Cara cepat populer. Perhitungan Pak Hin meleset. Perhitungan Pak Hin meleset. Ketika tahu posisi tempat dudukku pindah, Pak Bos cuma terhenyak sejenak. Kok di sini? Tanyanya seraya jalan kaki dari ruang tamu menuju ruang praceta. Saat melewati meja Mbak Umi itulah Pak Bos berhenti sejenak. Tapi setelah itu melanjutkan perjalanan tanpa ekspresi. Jalannya cepat seperti nyusul dukun beranak. Kebiasaan Pak Bos yang teriak lantang ternyata tidak berubah. Hanya saja volumenya berkurang tidak menghentikan sama sekali buktinya meskipun mejaku ada di depan Pak Bos tetap saja mengeluarkan suara halilintarnya Ita teriakan kencang suara Pak Bos tidak lagi ku anggap sebagai hal yang luar biasa anggapku suara itu sebagai alunan musik yang men- 
Ningkahi suara suara kodak dan jangkrik yang silih berganti dari kot sebelah ka, kantor. Maklum, selain kantor dari perumahan sebelah kanan dan kiri kantor masih berupa sawah. Bahkan di samping ruangan genset terdapat kolam ikan yang cukup luas. Ada tiga petak bahkan. Sehingga setiap kali jeda dimanfaatkan teman-teman wartawan untuk relax sambil merokok dan makan. Apalagi di atas bangunan itu ada kantin. Cocok deh, ada yang makan dan ada yang mancing. Pak Solihin sering dapat ikan, juga ada Pak Selamat Urip, eh, pria badi atau sop. Hasil tangkapan ikan ningkan yang cukup lumayan itu biasanya titip digorengkan di kantin. Setelah itu kita makan rame-rame, akrab sekali suasananya. Tidak ada lagi batasan antara senior dan junior. Adanya adalah wartawan yang sama-sama kelaparan sambil mencium harumnya korengan ikan hasil pancingan sendiri. Jika penghuni lama sudah terbiasa dengan teriakan Pak Bos, tidak demikian dengan wartawan baru atau wartawan yang di BKO dari Jakarta ke Surabaya atau kota lain. Kantor pusat Surabaya biasa disebut dengan markas besar atau mabes. Salah satu yang terkaget-kaget itu adalah Iwan Sam. Iwan yang dapat inisial IS itu gerah. Wartawan muda yang baru saja dipindah tugaskan dari Jakarta ke, Ma- ke Mabes itu geleng-geleng kepala. Ada apa sih dengan Mbak Ita? Apa dia itu selalu bermasalah? Katanya pada wartawan yang lain setengah berbisik. Aku tidak lagi menghiraukan apa pandangan teman-teman. Baik senior maupun junior. Aku juga tidak lagi menghiraukan persepsi buruk dari Bagian non redaksi yang kantornya ada di seberang redaksi. Jika kebetulan mampir ke bagian redaksi. Memang suara keras identik dengan kemarahan. Memang suara kencang itu dipersepsikan dengan sebuah kekesalan. Dan jika kesalahan atau kemarahan itu sudah mencuat tidak lagi disebabkan oleh sebuah kealpaan. Itulah yang mentradisi di redaksi Jawa Pos. Jika salah satu petinggi di Jawa Pos marah, para wartawan lain di bawahnya ikut-ikutan menggal- mengadili. Paling tidak sudah menjustifikasi dengan pandangan dan sorot mata sinis. Meskipun secara psikologis dirugikan, tetapi aku tidak mengambil manfaat dari aku tidak mengambil manfaat dari suara halilintar itu. Maaf, tetapi aku bisa mengambil manfaat dari suara halilintar itu. Namaku jadi populer. Inisialku jadi ngetop Jika teriakan halilintar itu Awalnya membuatku dongkol Lama-lama justru menguntungkan Ibarat artis atau selebritis Aku sangat tersanjung Lihat kebiasaan bos besar itu Inisialku jadi terdongkrak Tidak hanya Pada sesama wartawan Tetapi juga pada bagian lain Seperti marketing, iklan, distribusi Umum Atau bahkan satpam sekaligus Nama Ita jadi populer dan bisa disejajarkan dengan wartawan lain yang lebih dulu ada. Selain dikenal wartawan baru, namaku juga masih asing di telinga banyak kalangan. Maklumlah, aku hanyalah wartawan magang yang masih kuliah di Stikosa, di Stikosa AWS. Inisialku hanya dikenal di Jawa Pos saja, tanpa tahu personelnya. Maklum, jam kerja redaksi dan non-redaksi, Berbalik 180 derajat Oh ini toh yang namanya Eta Begitu kata Cik Weni Bos bagian iklan ketika berpapasan di ruang redaksi Cik Weni kerap ke redaksi untuk konsultasi dengan Pak Bos Maklumlah ruang kerjanya dan keseharian Pak Bos memang ada di redaksi Demikianlah uh, Cili Tiga Cilet tiga dari buku uh, dengan judul sengaja diasingkan, ya, sengaja diasingkan dari buku Dahlan juga manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasia. Mohon maaf jika ada kekilafan sampai ketemu pada lanjutan kisah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.